mga kapuso, ako po si Jerry Gonzalez, ang gumaganap bilang Jeffrey sa bayan. Upang mas lalo niyo po makilala bilang Jerry at bilang Jeffrey, nag-post po kami sa facebook.com slash GMA Network at facebook.com slash PiratGMA kung saan ipili po kami ng sampung tanong na sa ating tanong. Ang unang tanong ay may magagaling kay Alexander Cruz. Ay sa iyo, Alexander Cruz, ang tanong mo ay kung ano bang role ang pinagos sa ko. Kung para sa akin, ang pinagos sa ko ay isang batang estudyante na hirap na nakakaranas ng matinding hirap sa buhay. Na nagsusumikap mabuti para makamit yung goal niya at makaawan sa kayaapan. Kung bakit ko gusto yun kasi comfortable talaga ako sa drama and uh, yun ko yung gusto ko i-push yung acting ko and gusto ko ipakita sa lahat ng tao na lahat ng tao may pag-asa kapag uh, gusto and uh, may hold sa buhay. Ang second question ay magagaling kay Levy Gulilermo. Ay sa'yo Levy, ang question mo ay kung may feelings pa ako kay Thea. Well, may feelings ako kay Thea. Lagi naman may feelings eh. Masaya ako kapag uh, kasama ko siya and uh, lalo na sa work. And, uh, kasi wala pa naman protege eh, may feelings na siyempre pagkasama ko siya, yun, uh, comfortable tapos masaya. So yun, may feelings ako sa kanya and uh, um, uh, sana mas imali may feelings. Salamat sa'yo, Levy. Ayan, ang third question ay nagaling naman yan kay Jillian Balmeo. Ang question ko, Jillian Balmeo ay kung um, may chance ba na maging real-life couple kami ni Thea? Hindi na ako pa pala yung pa. Para sa akin, oo, oh, meron. Kasi, parang kung sinasabi sa interview, um, palagi lang nandito ay Thea and uh, I'm willing to wait kung kailan siya ready at kailan siya pwede. Kasi sabi niya, bata pa siya. Pero I'm willing to wait kahit kailan ba yan. Ang pang-apat na katanungan naman ay magagaling kay Ben Archenda. Ay sa iyo, Ben, ang question mo ay kung sino ang crush kong star. Well, ang crush ko talaga since nung ano, protege pala, eh, kahit nung hindi pa ako nag-artista, si Marian. Sensya na po kasi nasa taping ako ngayon, kaya medyo mahingay. Pero, eto po, sinasagot ko yung tanong niyo. Si Marian talaga yung crush ko and uh, uh, gusto ko siyang maka-excite na if ever mabigyan ng chance. Tapos doon naman sa gusto kong i-portray na role, uh, gusto ko talaga yung fantasy na may action eh. Yung parang Captain Marvel ka ng superhero. And uh, dream, dream role ko talaga yun. Kumbaga, yung kumabigyan ng chance, uh, sobrang blessed, sobrang happy ako na portray yung role. Ang next question ay galing naman kay Marlon Sotelo. Hello sir Marlon. Ang question mo is, how do you feel right now that GMA Network gave you another break? Well, para sa akin, uh, walang ibang feeling kundi blessed and uh, sobrang happy. And uh, proud kasi uh, ito na yung uh, matagal namin hihintay. Yung protege pa lang. So, Nagagwento ko pa lang ito sa loob ng quarters na sana magkaroon ng ganitong soup. And uh, first ko ito na naging lead ako ni Hintay uh, sa nakami talaga yung lead stars. Kaya sobrang blessed and sobrang happy. And, uh, sana patuloy na magtiwala sa aming GMA and uh, mabigyan pa kami ng mga projects soon. Ang pangalim na katanungan ay nagaling naman kay Belvis Ernesto III. Ang question mo ay, uh, what is your love life status? Well, ang love life status ko ngayon is I'm single and ready to mingle. <laughs> Dahil sa ngayon kasi talagang nakafocus kami sa work and uh, sa project na binigay sa amin ng GMP and uh, talagang uh, pinagbubutihan namin para uh, soon mabigyan pa namin ng mga projects and uh, patuloy namin i-improve yung mga acting skills namin kaya for now, yun, single ako pero ready to be good Ang pampitong katanungan naman ay magagaling kay Prince Kid Egwa Kung bibigyan ka ng pagkakataon maging leading man ni na Primetime Queen Marian and uh, Carla Abellana Sino sa kanila ang pipiliin mo at bakit? And uh, anong klaseng teleserye ito? Drama or romance? Sa prime time o sa scene? Well, para sa akin, para sila magaling kaya para sa silang pipiliin. Kung sino man yung ano, pa, pasama ko soon. 
And uh, kung sino man yung mga trabaho ko, sobrang blessed kasi para sila magiging. And uh, kung anong klase yung karasari, syempre sa drama kasi sobrang comfortable talaga ako sa drama. And uh, doon ko talaga nahuhugot yung mga, uh, mga sources ko from my family and uh, everything. And uh, kung sa prime time o sa sine, siguro for now, mas gusto ko sa prime time kasi nag-start pa lang ako and uh, nabago pa lang ako nag-enjoy and uh, I'm learning things kaya pero kung mabibigyan ng chance sa sine, o oh, syempre gusto ko rin kasi it's a new experience and uh, it's a new learning. Question number 8 naman ay galing kay katkat underscore 24 of Instagram. Ano pagkakaiba ng role mo dito sa Pyra at sa Pinjen and sa Love and Lies? Ang pagkakaiba ng role ko dito sa Pyra at sa Pinjen, kasi sa Pinjen, ano lang eh, uh, sweet lang eh, uh, or kinig lang yung acting. While dito naman sa Pyra, mas heavy yung drama and uh, mas, mas heavy yung approach ng story. And kung pagkumpara naman yung Pyra and yung Love and Lies, yung Love and Lies kasi prime time siya kaya Medyo yung story conflict din, and, uh, medyo mahirap din. Pero since first um, lead role namin itong sa Pyra, ito yung mas mahirap siya, mas, um, mas malalim na ako. Question number 9 naman ay yung magagaling kay Fimo Santiago. Okay, thank you sa question mo. The question mo is, working with Tay again, what has changed and what has remained? The same terms of your acting. They are acting their relationship with each other. Mm. Well, katulad ng sa Indian and sa Love and Lies, wala naman nagbagos dun sa sama namin. And, uh, mas gumanda pa nga yun. Mas naging open, open kami sa isa't isa. And in terms of acting naman, mas syempre, mas improved kasi uh, marami kami natutunan since sa uh, Love and Lies and Indian. And then now sa dito sa Pyra, mas na-improve namin kasi kasama namin yung acting coach namin si Ms. Ang Villegas and yung buong uh, staff ng Pyra and production talagang na uh, nalagaan kami at talagang pinigawangan kami para may labas namin na maayos yung acting namin. Kaya, ayun, pag uh, nagkaroon kami ng uh, sinitay, uh, mas maganda yun, mas uh, parang totoo, parang totoo. And, uh, yun, dahil nga nag-workshop kami nung bago mag- uh, start yung show. Mas maganda yung relationship namin. Mas maganda yung work. So, para sa huling tanong natin, question number 10. Ito ay magagaling kay Dens Tadsky. Salamat sa'yo, Dens. Ang tanong mo ay, kung ikaw ang presidente ng Pilipinas, paano mo lulusutan ang mga anomalya na napako sa'yo? Para sa akin, kung ako yung presidente ng Pilipinas, mahirap maging presidente kasi maraming uh, ayaw sa'yo hindi lahat naniniwala sa'yo. Pero para sa akin, kung hindi naniniwala lahat, hindi ko mga please. Siguro gagawin ko na lang na maayos yung trabaho ko. And, uh, uh, doon, na, doon na nila makikita yun yung uh, pagiging responsible ko pag, pag ginawa ko na maayos yung trabaho ko. And uh, natulungan ko lahat ng mga tao sa Pilipinas. And nagawa ko ng maayos. And uh, nagawa ko yung role ko sa Pilipinas. Ayun. Salamat po.